Hello everyone! 여러분의 리딩 버디 니콜입니다. 오늘도 만나서 반가워요. 우리 지난 시간에 이어서 Goldilocks and the Three Bears 이야기 읽어볼 텐데 Do you remember the story? 이야기 잘 기억하고 있어요 친구들? Who is the story about? 이 이야기는 누구에 관한 이야기였죠? That's right. This is a story of Goldilocks, a little girl, and the three bears. Goldilocks라는 소녀랑 the three bears, 곰세 마리에 관한 이야기였습니다. Goldilocks is a little girl. One day, she walks through a forest. 그쵸, 숲을 지나와 걸어가요. And in the forest, who lives there? There are three bears living in a little house in the forest. 숲속에 있는 작은 집에 곰세 마리가 살고 있었죠. And in the bear's house, 곰 집안에 들어가 보면 뭐가 세 개씩, 세 개씩, 세 개씩 있었어요. There are three chairs. 기억하나요? There are three chairs and the three bowls of porridge. 죽새 그릇. And the three beds. 그렇죠. 침대도 세 개가 있었습니다. One day, the bears want to eat the porridge. 죽을 막 먹고 싶었는데요. The problem is, the porridge is too hot. 너무 뜨거웠죠. So, the bears go for a walk in the forest. 숲속으로 산책을 나갔다. 언제까지? 죽이 식을 때까지. 여기까지가 우리가 읽은 부분입니다. Do you remember now? 이제 기억하죠? 자, 그럼 오늘 두 번째 부분 Old Lux and the Three Bears 두 번째 부분 읽기 전에 필요한 단어 먼저 배워볼게요. Easy words! 오늘도 우리 이야기 읽기 전에 중요한 단어 여섯 개 뽑아서 학습해봐야죠. 첫 번째 단어입니다. 어, 이 그림 봐주세요. 이 남자친구 뭐하고 있어요? 어, 지 말이야. 빨리 들어가야 되는데 누가 있나 없나? Knock 하고 있죠. Knock. Knock. 우리말로는 knock지만 영어로는 knock 라고 합니다. 중요한 거. 지금 여기 kn 있잖아요. 이거 knock 아니에요. 여기 k 소리 안 나고 n만 소리 나서 소리가 n o o k knock가 되는 겁니다. 함께 읽어볼까요? knock. knock. Very good. 우리 이거 knock 하다도 되는데 친구들 똑똑 knock 하는 소리도 knock knock 이라고 표현할 수 있습니다. 재밌죠? 자, 두 번째 단어. 어, 공부할 게 너무 많고 학교 갔다가 학원 갔다가 이 친구 어때요? 피곤해요. 피곤한 이라는 단어입니다. Tired. 한번 더. Tired. Tired. 그쵸. 피곤한 이라는 뜻입니다. Are you tired right now? I hope not. 우리 친구들은 안 피곤해야지. 영어를 좋아하니까. 자, 세 번째 단어입니다. 세 번째, 고양이 지금 뭐 하고 있어요? 잠을 자고 있죠. 잠자다 라는 말. Sleep, sleep, sleep. 자, 주의할 점. 친구들 요거 슬립 이렇게 짧게 읽으면 안 돼요. 그러면 은 미끄러지다 라는 뜻이 됩니다. 그래서 잠자다 라고 할 때는 요 이, 이가 이 하고 길게 소리가 나거든요. Sleep, sleep 라고 해줘야 됩니다. 한번 읽어볼까요? Sleep, very good. 자, 그럼 다음 단어. 오, 요거 무슨 뜻일 것 같아요, 친구들? 그릇이 있는데 그릇 안에 뭐 있어요? There's nothing in the bowl. 그래서 텅빈 이라는 뜻입니다. 함께 읽어볼게요. Empty. 한번 더. Empty. Empty. Very good. 자, 여기서도 주의할 점. 원래는 발음이 M, P, T 가 되겠죠. 근데 P 소리가 거의 약해져서 잘안 들려요. 그래서 우리 친구들은 Empty 하지 말고 Empty. Empty 라고 자연스럽게 읽어주면 됩니다. 뜻 뭐라고요? 한번 더. 맞아요. 텅 빈. Empty. 기억할 수 있겠죠? 다음 단어. 음, so this is a room. 방의 그림인데 방 중에서 지금 화살표 어디 가리키고 있어요? 천장? 음, 벽? 음, 바닥을 가리키고 있죠. 바닥이라는 뜻입니다. Floor. Floor. 한번 더. Floor. 그치, 이렇게 윗니로 아래 뉴스 물고 floor, very good. floor 하면요, 우리가 이렇게 밖에는 땅이라고 하지만 우리 건물 앞 안에서는, 방 안이나 교실 안에서는 바닥이라고 얘기하잖아요. 이 바닥을 부르는 말이 floor이고요. 우리 또몇 층이라고 할 때도 floor 얘기할 수 있습니다. floor, 기억하고요. 마지막 단어. 오, 지금 여기 chair, 의자가 있는데 의자가 어떻게 됐어요? That's right. 부러졌죠. 우리가 부러지다, 깨지다, 
부서지다. 이걸 다 합쳐서 break, break, break 라고 합니다. 친구들도 한번 해보세요. break, good. 그런데 이렇게 부러지다, 부서지다 라는 말 말고 우리가 이 말에서 조금 바뀌어서 broken 이라는 단어도 있어요. broken. broken은 이미 부서진 상태를 말하는 거예요. 그래서 지금 의자는 부서진 거지. 부서진 상태이기 때문에 the chair is broken 이라고 표현할 수 있는 겁니다. break, broken. 같이 묶어서 기억해 둬야 돼요. 자, 그럼 오늘 배운 단어 다시 한번 읽어 볼게요. break. good. 니코 지금 다 듣고 있어요. 따라해야지. floor. good. empty. Good job. 이거 읽어볼까요? 그치. Sleep. 기억하죠? Sleep. 그리고 Tired. Excellent. And Knock. Well done. 자, 이제는 친구들 지금 배운 단어 여섯 개를 가지고 신나게 게임 해볼 시간입니다. 니코리오 단어 카드가 너무 커가지고 조금 작게 만들어 왔어요. 지금 우리가 배운 단어들 이렇게 단어 카드들로 되어 있습니다. 니콜이 중에서 세 장을 골라 볼게요. 음, 니콜은 요거랑 <웃음> 또 요거랑 요거 이렇게 세개 골랐어요. 함께 읽어, 읽어 볼게요, 친구들. 첫 번째 단어는 sleep. 잠자다라는 뜻이죠. sleep. 두 번째 단어는 floor. 맞아요. floor. 세 번째 단어는 knock. 한번 더. sleep. floor, 집중, 집중, knock, 한번 더, sleep, floor, knock. 자, 이 다음 카드 뭐예요, 친구들? 이거 맞춰주는 겁니다. What's next? That's right, it is sleep. 그럼 sleep 다음에 무슨 단어였지? 맞아요, floor, floor. 그럼 마지막 단어는? 그렇죠, knock. What's next to knock? 다음에 뭐예요? 그치! Sleep and next floor and next 그쵸! Knock 할수 있겠죠? 니콜이 단어 카드 하나 더할 거예요. 이번엔 니콜은 어려운 거. Empty 비어있는 순서도 바꿀 거예요. Alright. Let's go. There are four cards. The first one is knock. 그쵸? The second one empty. The third one Floor, sleep. 한번 더. 첫 번째 카드는, oops. 첫 번째 카드는, knock. 그렇죠? Empty. Floor, sleep. 첫 번째 뭐라고요? 뭐라고? 그렇죠? Knock. And 그렇죠? Empty. What's next? What's next? 바다. That's right. Floor and what's next? Sleep. 할수 있겠죠, 친구들. 마지막입니다. 이번에는 사용하지 않았던 break랑 tired 넣어서 한번 해볼게요. 친구들이 어려울 것 같다고 생각하는 카드를 넣을 겁니다. Of course, there's empty and floor. 네 개로 도전해 볼게요. 자, 첫 번째 카드는 empty. 두 번째는 break. 부서지다라는 뜻. 세 번째는 Tired and floor. 한번 더. Empty. 지금도 집중 잘해야 돼요. Empty. Whoops. Break. Tired. Floor. 자, 첫 번째 카드 뭐였죠? 뭐라고? 그렇죠. Empty. 두 번째는? 두 번째는? Break. That's right. 세 번째는 피곤한. That's right. Tired. And 네 번째는 <웃음> floor. 자, 우리 친구도 오늘 배운 단어 여섯 개 지금 수십 번 말해 봤습니다. 단어를 기억할 때는요. 단어랑 한국어 한국어 뜻을 외우려고만 하지 말고 이렇게 단어의 소리도 생각해 보고 그림도 머릿속으로 떠올려야 되는 거예요. Good job. 자, 이제는 단어 알았으니 전체 이야기 읽으러 가 봐야 되겠죠? Let's jump into the story. 짠! Goldilocks and the Three Bears 두 번째 시간 이번에도 그림 먼저 살펴볼게요. So, who is she? 누구라고요, 이 친구? 
That's right, Goldilocks. 기억하죠? 엄마가 그막 머핀이랑 빵 사오라고 근데 숲속으로 가지 말라고 그랬는데 막난안 무서워 이러면서 숲속으로 막 갔던 Goldilocks입니다. So when she's in the forest, she sees a little house. 집을 하나 보게 되는데 이건 누구 집? Whose house is that? That's right. This is the bear's house. Let's see. Goldilocks walks through the forest. Walks through. 그쵸? 숲을 통과해서 걸어가는 거예요. She walks through the forest. She walks and walks. Walks. 걷고 and walks. 또 걸어요. 걷고 또 걷다 보니까 she sees a house. 집을 한채 발견을 했습니다. Of course, this is the bear's house. 곰돌이들의 집인 거죠. 곰의 집입니다. Now, 어, 문을 막 열고 들어갔네. 남의 집에. 그쵸? 집에 똑똑하고 들어가서 뭐가 있나 막 살펴보는 골디락스입니다. 지금 여기 보니까요, 친구들. 이게 누구 집이다? 곰의 집이다 하는 걸딱알수 있어요. 여기 그림 보니까 여기에 clock, 시계 있는데 시계도 곰 모양. 그쵸? 벽난로도 여기 곰 모양. 이렇게 친구들 그림을 잘 살펴보면 영어 이야기를 조금 더잘 이해할 수 있어요. 그리고 가끔은 이야기 속에 있는 단어가 뭔지 잘 모르겠는데 그림이랑 딱 맞춰보면 어, 이 단어가 이 뜻이구나 하는 것도 알수 있습니다. 우리 친구들도 그런 기쁨을 느껴보길 바래요. She knocks on the door. She knocks on the door. Knock, knock. 똑똑. 문을 탁 두드렸어요. She opens the door. 대답도 없는데. She opens the door. 문을 딱 열었죠. She says, Hello, is anyone home? 뭐라 그랬어요? Hello, 여보세요, 저기요. Is anyone home? 누구 집에 있나요? 라고 물어본 겁니다. 있을까요? 없지. No one is home. No one. 아무도 is home. 집에 있지 않아요. 왜? Because the bears go for a walk. 그렇죠? 산책 같잖아요. 자, 집 안으로 이렇게 탁 들어갔더니 헉, 이게 뭐야? There are three bowls of porridge. 기억하죠? 이 bowls가 있네요. She sees that. She sees three bowls of porridge on the table. She sees. See는 친구들 보다인데 어, 조금 더 자세하게 말하면 뭔가 탁 발견하게 되는 거예요. 그녀는 딱 보는 거예요. 발견을 해요. Three bowls of porridge. Bowls. 하나, 둘, 셋. 세 개의 그릇에 담긴 뭐예요? Porridge. 죽을 발견을 해요. 어디에 있는? On the table. On 하면 뭐, 뭐 위에 이렇게 딱 붙어 있는 거예요. On the table. 식탁 위에서 죽새 그릇을 봤어요. She eats the porridge in the big bowl. 기억하죠? Big bowl, smaller bowl, little bowl 이었잖아요. 그래서 she eats, 먹는데 the porridge in the big bowl. 큰 대접에 이 그릇에 있는 그 죽을 먹은 거예요. 먹었더니 she says too hot. 뭐라고? 으악! 너무 뜨겁잖아. Too. 너무 hot. 뜨겁잖아. 라고 얘기를 한 겁니다. 그럼 이번에는 조금 더 작은 그릇에 있는 거. She eats the porridge in the smaller bowl. 더 작은 그릇에 있는 죽을 먹어봤죠. Then she says, too cold. 어머, 이 죽은 어때요? Too cold. 으, 차가워. 죽은 따끈따끈해야 맛있잖아요. 그런데 차가우니까 맛이 없겠죠. 그러면 요것도 아니고 요것도 아니야. 이번엔 뭐 먹어봐요? 작은 그릇에 있는 거 먹어봐야 되겠죠. She eats the porridge in the little bowl. 지금 보세요. 작은 그릇 딱 들고 eats the porridge. 죽을 먹는 거예요. She says, just right. Just right. 이거 무슨 뜻일까요, 친구들? Just, 딱, right. 맞네. 즉, 아, 딱 좋구나 라는 표현입니다. 큰 그릇에 있는 거는 too hot. 너무 뜨겁고. 좀 작은 그릇에 있는 건 too cold. 너무 차갑고. 그런데 요, 요거, 제일 작은 그릇에 있는 건 그쵸, just right. 딱 좋네. 그럼 어떻게 해요? 요거 다 먹어버려야지. 내 입맛에 딱 맞으니까. So she eats the porridge in the little bowl. 이거 작은 그릇 누구 건지 친구들 기억하고 있어요? That's right, baby bears. 아기 곰 그릇에 있는 죽을 먹은 겁니다. 자, 밥도 먹었겠다. 집 구경을 계속 해야 되겠죠? What do you see here? There are... Three chairs. 이 three chairs 친구들 기억하고 있죠? Goldilocks sees three chairs. 의자 세 개를 봤어요. She sits in the big chair. 큰 의자에 딱 앉으니까. She says, too hard. Hard가 뭐예요, 친구들? 딱딱한, 단단한. 의자에 콩! 
아, 너무 아픈 거지. 딱딱해서, 그쵸? 아, 이건 너무 딱딱해서 못 앉겠다. She sits in the smaller chair. 이번엔 좀더 작은 의자에 딱 앉아봤어요. She says, too soft. Soft는 뭐예요? 말랑말랑, 푹신푹신. 으, too soft는 너무 푹신푹신하잖아. 그치, 너무 푹신하면 의자 이렇게 파묻혀가지고 안 편하겠죠, 친구들. 엄마 공 의자는 너무 푹신푹신해. 그럼 이번엔 누구 의자에 앉아봐요? That's right, the baby bear's chair. 작은 의자에 앉아봐야 되겠죠? She sits in the little chair. 작은 의자에 앉아요. 어, 어, 네, 문제가 생겼지. 문제가 뭐예요? 이거 봐, 자기 몸이 의자보다 더큰 거예요. So she breaks the chair. 의자를 부러뜨리고 말았습니다. She says, just right. 아, 의자가 딱 좋네 하고 딱 앉는 순간. But, 하지만, Goldilocks is bigger than baby bear. 우리 아까 아기곰 봤었죠? 아기곰보다 고들닥사 좀더큰 거예요. 그래서 the chair breaks. break. break 뭐예요? 부러지는 거, 부서지는 거. 그렇죠? 의자가 부서지고 말았습니다. 잉. 남의 집에 가서 막 먹고 부러, 부러뜨리고 그렇지만 개의치 않고 이번에 고디락스가 어디 가요? 위층으로 올라가고 있죠. 위층으로 올라가니까 여기 어딘 것 같아요. What kind of room is that? That's right. It's the Bedroom, 침실이겠죠. How do you know that? There are the three beds. 침대가 세개 있습니다. 그냥 계속 읽어볼게요. Goldilocks is tired. Tired는 피곤한 이란 뜻이죠. 남의 집에서 놀다가 피곤해졌어요, 지금. She walks up the stairs. Stairs, 계단이죠. Walks up the stairs. 계단을 따라 이렇게 올라와서 걸어서 올라가는 겁니다. 올라갔더니 she sees three beds. 침대 세 개를 보게 되죠. She sleeps in the big bed. 똑같아요. 이제 누구 침대 먼저 가보겠어요? The big bed. 아빠 곰 침대 가보겠죠. 거기서 sleeps. 잠을 자려고 해본 거예요. She says too high. 침대가 어때요? 크니까. 너무 high. 높아요. 음, 너무 높잖아. 그럼 이번에는 두 번째 거. She sleeps in the smaller bed. 좀더 작은 침대. 엄마 곰 침대에서 자려고 했더니 She says, still too high. 어? 이거 무슨 말이에요? Still, 여전히 too high. 높잖아. 즉, 아빠 침대도 높고 엄마 침대도 어, 이것도 그래도 여전히 이것도 높구나. 그러면 이제 누구 침대에 잡아요? 그쵸? She sleeps in the little bed. 아기 곰 침대에 자보는 겁니다. She says, 뭐라고? Just right. 딱 좋네. 그럼 어디서 잠잘까요? <웃음> 그치? 아기 곰 침대에서 자는 겁니다. 자, 골드락스는 아기 곰 침대에서 잠을 자고 있고 산책을 갔었던 곰돌이 가족들이 돌아왔어요. When they return home, 집에 딱 오니까 They see something really, really strange. 이상한 거 발견했죠. 누가 죽을 먹은 흔적과 아기 곰 그릇은 텅 비었어요. It's empty. 왜 비었는지 우리는 알고 있지만 아기 곰은 모르겠죠. Just then, 바로 그때 The three bears come home. 집으로 왔어요. The little bowl is empty. Empty. 그렇죠? 꽉찬게 아니라 텅빈 거를 empty라고 합니다. 이거 작은 그릇이 텅 비어있네요. Baby bear says, 아기 곰이 말을 해요. My porridge, 내 죽, my bowl is empty. 내 그릇이 텅 비었잖아. 이, 이, 이. 슬픈 거지. 내 그릇만, 내 죽만 없어졌어요. Baby bear is angry. 화가 났어요. 그런데 고딜락스가 한 일이 이것뿐만이 아니죠. 또뭐 했어요? 그치, 펌펌펌. 의자 부러뜨렸잖아요. The three bears see the chairs. 의자들을 탁 봤어요. The chairs are on the floor. 의자가 어디 있어요? 마루 바닥에 지금 탁 있는 거죠. Floor. 의자들이 바닥에 있는데 뭐를 발견했다? 그쵸? Baby bear says, where is my chair? 내 의자는 어디 갔지? 보이면서 괜히 그러는 거야. 내 의자는 어디 갔지? Where? Where 하면 이렇게 어디 있는지 물어보는 말이죠. Where is my chair? 내 의자는 어디 있어요? Look! 어, 저거 봐요. It is broken! broken. 그쵸. 부러졌다. 부서졌잖아요. 라고 얘기하는 겁니다. 아까 우리 의자 세개 중에서 그 
아기 곰 의자는 골드락스가 앉아가지고 부서뜨렸잖아요. Look, it is broken. 부서졌어요. 하면서 아기 곰이 Baby bear sees his broken chair. 자기 부서진 의자를 보고 And he begins to cry. Begin to 하면 뭐뭐하기 시작하다 라는 뜻입니다. Cry. 울기 시작해요. 자 오늘 이야기는 여기까지입니다. 고딜락스가 남의 곰 집에 막 들어와서 했던 일들을 곰 가족들이 지금 알아버렸죠. 고딜락스는 지금 자고 있는데 어떤 일이 생길까요? 이 이야기는 다음 시간에 함께 읽기로 하고요. 자 오늘도 우리 친구들이 이야기 함께 잘 읽었는지 점검하는 퀴즈 함께 해볼게요. 짠! OX 퀴즈 시간입니다. 친구들도 OX판 준비해 주세요. 자, 이번에도 문장이 나옵니다. 우리 친구들 문장 니콜이랑 잘 읽어보고요. 이 문장이 오늘 읽은 이야기의 내용과 같다 라고 한다면 O 아닌데? 라고 한다면 X 표시해주면 됩니다. 이렇게 손으로 O X 해줘도 돼요. Now number one. Goldilocks breaks baby bear's chair. 자, Goldilocks breaks baby bear's chair. O or X. 정답은 O가 되겠죠. 왜 O예요 친구들. 고딜락스는요. breaks. 부서뜨려요. 부셔요. 뭘? baby bear's chair. 아기 곰의 의자를. 그쵸. 이야기의 내용과 똑같기 때문에 O가 정답이 되는 겁니다. Now number two. The smaller chair is too soft for Goldilocks. 좀 어려운 것 같은데 한번 더. The smaller chair is too soft for Goldilocks. O or X? 정답은 O. 이번에도 O입니다. 우리 의자 세개 앉아보면서요. 고딜락스가 아빠 의자에 딱 앉은 다음에 It's too 뭐예요? Hard. Too hard. 너무 딱딱해. 그 다음에 Smaller chair. 좀더 작은 엄마 의자에 앉고는 뭐라고 그랬어요? 너무 푹신푹신해. Too soft. 라고 했었죠. 그래서 정답이 O가 되는 겁니다. Now number three. 마지막까지 화이팅. The big bed is too low for Goldilocks. 한번 더. The big bed is too low for Goldilocks. O or X? 정답은 X가 되겠죠. 여기 어디가 틀렸어요, 친구들? 우리 그 아빠 곰 침대, 큰 침대 이렇게 자려고 했더니 문제가 뭐였어요? 너무 침대가 too high. 높았었죠. 근데 여기는 too low. 낮아서 문제라고 했으니까 음, 정답은 X가 되는 겁니다. Great! 자, 이번에는요. 오늘 읽은 스토리로 신나게 챈트 불러볼 겁니다. 오늘 우리 이야기에는요. She sees가 들어간 문장이 몇개 있었어요. She sees는요. 그녀는 뭐뭐를 본다 또는 발견한다 라는 뜻이에요. 여기서 she라는 거는요. 그녀, 즉 여자를 뜻하는 말이죠. 그런데 우리 주인공인 골드락스는 여자죠. 그러니까 우리가 she로 바꿔 부를 수 있는 겁니다. 자 그럼 우리 이야기에는요. 이 she sees를 사용한 어떤 문장들이 있었나요? 먼저 그녀는 발견해요. 세 개의 대접을이라는 문장이 있었어요. She sees three balls가 있었죠. 따라해볼까요? She sees three balls. She sees three balls. 조금 더 빠르게 She sees three balls. She sees three balls. Good. 그리고 우리 이런 것도 있었어요. 그녀는 발견해요. 세 개의 의자를. 아, 이거 어떻게 말할까요? She sees three 의자. Chairs. 라고 하면 되겠죠? 따라해 볼까요? She sees three chairs. She sees three chairs. 빠르게 한번 더. She sees three chairs. She Three chairs. Well done. 마지막으로 이렇게도 말할 수 있죠. 그녀는 발견해요. 세 개의 침대를. Oh, she sees three beds. 라고 하면 되겠죠. Repeat after me. She sees three beds. She sees three beds. 조금 더 빨리. She sees three beds. She sees three beds. Good job. 자, 그럼 우리 she sees 문장들을 리듬에 맞춰서 챈트로 신나게 불러봐요. Let's chant. She sees three chairs. She sees three chairs. She sees three bowls. She sees three beds. 자, 
그럼 처음부터 끝까지 다시 한번 불러볼게요. She sees three chairs. She sees three bowls. She sees three beds. Yay! 이제는 영어 짱이 되기 위한 도전의 시간, 이지 미션 시간입니다. 오늘의 미션은 도전 과제는 스피킹, 말하기예요. 말하기 미션을 니콜이 준비를 했습니다. 자, 친구들은요, 여기 뒤에는 그림이 나올 거거든요. 그림을 보고 또이 캐릭터가 등장인물이 할 말이 A, B 둘 중에 무엇인지 잘본 다음에 그할 말에다가 이렇게 딱 붙여요. 붙이는 걸로 끝나면 스피킹 미션이 아니겠죠. 붙인 다음에 그 자기가 고른 답을 크게 말을 해줘야지 미션 성공을 하는 겁니다. 그럼 함께 시작해 볼까요? Are you ready? 자, 1번입니다. 우리 주인공 골딜락스죠. 골딜락스가 노크를 똑똑하고 했던 말입니다. A. Is anyone home? 집에 누구 있나요? B. This porridge is too hot. 이죽 너무 뜨겁잖아. 자, 우리 친구들 정답 골라주세요. 정답을 붙인 다음에 외쳐주기도 해야 됩니다. 3, 2, 1. 정답은? 그렇죠. 집에 누구 있나요? Is anyone home? 친구들 외쳤나요? Good job! 우리 2번 함께 해볼게요. 어, 이번에도 고딜락스네요. 고딜락스가 지금 뭐하고 있는지 잘 보면서 고딜락스가 할 말이 뭔지를 골라주면 됩니다. A. My bowl is empty. 내 그릇이 텅 비었잖아. B. Just right. 딱 좋은데? 자, 이둘 중에 어떤 말을 고딜락스가 하고 있을까요? 3, 2, 1. 정답은? 그렇죠. Just right. 아빠 죽은 너무 뜨겁고, 엄마 죽은 너무 차갑고, 고딜락스, 그쵸? 베이비 베어 죽은 딱 좋다. Just right. 라고 우리 친구들 외쳐줬어야 됩니다. Good. Now number three. 자, 이번에는 베이비 베어 이 울면서 하는 말이네요. 무슨 말 하는지 한번 찾아볼게요. A. Let's go for a walk. 산책 가자. B. Look. It's broken. 봐요. 이거 부서졌잖아요. 자, 정답은 뭘까요? 3, 2, 1. 정답은? 그렇죠. 지금 부서진 의자를 가지고 얘기하는 거죠. Look, it's broken. 이라고 외쳐줬다면 친구들 정답입니다. 우와, 우리 친구들 오늘도 스피킹 미션 정말 잘해줬습니다. 잘했으니까 칭찬! 자, 오늘은요, 우리 Goldilocks and the Three Bears 두 번째 시간이었죠. 오늘 함께 읽은 부분은 친구들 혼자 스스로 꼭 다시 한번 읽어보기로 약속하면서 오늘 읽은 내용 영상으로 다시 한번 봐요. 우리는 다음 시간에 또 만나요. See you! Goldilocks walks through the forest. She walks and walks. She sees a house. This is the bear's house. She knocks on the door. Knock, knock. She opens the door. She says, Hello! Is anyone home? No one is home. She sees three bowls of porridge on the table. She eats the porridge in the big bowl. She says, Too hot! She eats the porridge in the smaller bowl. She says, Too cold! She eats the porridge in the little bowl. She says, Just right! So she eats the porridge in the little bowl. Goldilocks sees three chairs. She sits in the big chair. She says, Too hard! She sits in the smaller chair. She says, Too soft! She sits in the little chair. She says, Just right! But Goldilocks is bigger than Baby Bear. And the chair breaks. Goldilocks is tired. She walks up the stairs. She sees three beds. She sleeps in the big bed. She says, Too high! She sleeps in the smaller bed. She says, 
still too high. She sleeps in the little bed. She says, just right. Just then, the three bears come home. The little bowl is empty. Baby bear says, my porridge, my bowl is empty. Baby bear is angry. The three bears see the chairs. The chairs are on the floor. Baby bear says, Where is my chair? Look, it is broken. Baby bear sees his broken chair. And he begins to cry. Ah.